ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വസന്തങ്ങളിൽ കറുത്ത പൂക്കൾ മാത്രം വിടരുകയാണ് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച ലോകം ഇന്ന് പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംഹാര താണ്ഡവമാടുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ന് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചു തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് അതിനേക്കാളും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അമരവിള സി എസ് ഐ സഭയിലെ യുവജന സംഘടനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അമരവിള പ്രദേശത്തെ കർഷകരുടെ ദുരവസ്ഥയാണിത് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തല്ലിത്തകർത്ത് കടന്നുപോയ ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവിധം കരകയറി വന്നപ്പോഴാണ് കേരളത്തെ തന്നെ മുക്കിത്താഴ്ത്തിയ പ്രളയം കർഷകരുടെ കാലനായി മാറിയത് എന്നാൽ അതും അതിജീവിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വേനൽ മഴയുടെയും കാറ്റിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ദുരന്തം കർഷകരെ തേടിയെത്തിയത് ആയിരക്കണക്കിന് വാഴകളാണ് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിലം പതിച്ചത് വാഴകൾ നശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലും എടുത്തിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് കയറുകളും റോപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ വിധിയെ തടുക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ മലക്കറി കൃഷികളാണ് പാട്ടം എടുത്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മക്കളെയും വളർത്തി ഇങ്ങനെ ഇന്ന് വരെയും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് തുടർന്ന് മൂന്ന് നഷ്ടം വന്നു ആ നഷ്ടത്തിൽ ഓഹിയുടെ നഷ്ടം അടുത്ത് പ്രളയത്തിൻ്റെ നഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഈ കാറ്റിൻ്റെ നഷ്ടം ഇതോടുകൂടി തകർന്ന് ഇനി ജീവിതത്തിന് വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് നശിച്ച വാഴകളെല്ലാം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളവയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ് ഒരു വയലിൽ നിലമൊരുക്കി വാഴ നട്ട് വളപ്രയോഗങ്ങളും ജോലികളുമൊക്കെ പൂർത്തിയായി വരുമ്പോൾ ഒരു വാഴയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ മുന്നൂറ് രൂപ വരെ കർഷകർക്ക് ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മാനുഷികമായ അധ്വാനങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം നനയ്ക്കണം കളകൾ പറിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം കീടങ്ങളെ തുരത്തണം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കും പോലെ കർഷകൻ അവരുടെ കൃഷിയെ പരിപാലിക്കണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഭയങ്കര മഴയുടെ കാരണം അമരവിള പ്രദേശത്തിൻ്റെ കർഷകർ അനുഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അമരവിള പ്രദേശത്തിൻ്റെ യുവ സംഘടനകൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻഡവ് യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖം തോന്നി തുടരുന്ന ഓരോരു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ കാരണം നമ്മളുടെ കർഷകരുടെ സ്ഥിതി മഹാമോശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് എഴുത്തെഴുതി അവരെ അറിയിപ്പിക്കാനും അവരെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു എല്ലാവർക്കും ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നന്ദി കഴിഞ്ഞ വേനൽ മഴയിൽ വലിയ കാറ്റിലും കടുത്ത മഴയിലും പെട്ട് അമരവള രാമേശ്വരം മരുതത്തൂര് കണ്ണംകുഴി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി കർഷകരുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന വാഴ കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട മാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നശിക്കുകയുണ്ടായി അമരവളയിലെ യുവജന വളണ്ടിയർമാർ ഇന്ന് എന്നെ നേരിൽ കാണുകയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുമുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകമായി കത്തു കൊടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരമായി അവർക്ക് ആശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് അധികാരികളുമായി നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം തീർച്ചയായും കർഷകരുടെ എല്ലാ നിലയിലുള്ള പ്രയാസം പ്രതിരീകരിക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമായി മാറട്ടെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും പാട്ടത്തിന് വയലെടുത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഏക വരുമാനം കൃഷി തന്നെയാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ നിത്യേനയുള്ള ചിലവുകളും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും പാട്ടം കൊടുക്കുവാനുള്ള വിഹിതവും കണ്ടെത്തുന്നത് കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് 
എന്നാൽ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കർഷകരുടെ ജീവിതം താളം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടബാധ്യതകളാലും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാലും വീർപ്പ് മുട്ടുകയാണ് കർഷകർ അവരുടെ ജീവിതമേ കൃഷിയാണ് മറ്റ് തൊഴിലുകളിലേക്ക് ഇനി മാറുക എന്നതും അസാധ്യമാണ് വാഴ ഒന്നിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം ചെലവ് വരും അങ്ങനെ നാനൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറോളം നശിച്ചതിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം വാഴയ്ക്ക് നഷ്ടമുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കൃഷിയാണ് വരാൻ മാനം കൃഷി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് കൃഷി ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കിതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല കൃഷിയാണ് എൻ്റെ അതിൽ അതിൽ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാതെ നടക്കൂല കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല കൂട്ടായ്മയോടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കർഷകർ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് കർഷകരെന്ന് പറയുന്നത് കർഷകരുടെ കൃഷി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അന്നം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഏവർക്കും ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്ന കർഷകർ ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മഴയും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള കർഷകരെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൃഷിനാശം ഇന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ കൃഷിനാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് കൃഷി നാശം വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലായിട്ടുള്ള കർഷകരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അമരവള സി എസ് ഐ സഭയിലെ യൂത്ത് വിങ്ങിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നന്ദി കൃഷി ഇനി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോയില്ല എങ്കിൽ എന്നുമാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നുവെന്നാണ് കർഷകർക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അമരവിള പ്രദേശത്തെ കർഷകരുടെ ദുരവസ്ഥ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു അമരവിള സി എസ് ഐ സഭയിലെ യുവജന സംഘങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കർഷകർക്ക് അറിയിക്കുന്നു അമരവിള സി എസ് ഐയുടെ വീട് വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ നാട്ടിലെ കർഷകർ നൽകിയ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എന്നാൽ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കവും പ്രകൃതി ക്ഷോഭവും ഒക്കെ അവർക്ക് തീരാ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് എന്നാൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക സഭയുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനയും കരുതലും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എത്രയും വേഗം അധികാരികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം നമ്മോട് പറയുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും പാരു ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എന്നേക്കിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ